একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ দেখবেন সোমবার রাত আটটায় এবং পুনর্প্রচার শনিবার সকাল এগারোটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টের রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় সুপ্রিয় দর্শক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু আমি খন্দকর আশরাফ হোসেন মিঠু গত সাত বছর ধরে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যাচ্ছি প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ অনুষ্ঠানে দর্শক আমরা গত লকডাউনের পরে আমরা চলে আসছি আপনাদের মাঝে আপনাদের টানে সব সময় চলে আসবো বিকজ অফ প্রপার্টি কি হচ্ছে আমাদের এই লকডাউনের পরে আমাদের প্রপার্টি নিয়ে কত ধরনের প্রবলেম হচ্ছে ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে সব কিছু নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য আমরা সব সময় চলে আসবো এবং আসছি আজকেও এবং আজকে এই চলে আসার মধ্যে আমাদের সাথে প্রপার্টি স্পেশালিস্ট মিস্টার কাজী আরিফ তো রয়েছেন তার সাথে আমাদেরকে আমাদের সাথে আছেন একজন গেস্ট যিনি আমাদের এই কমিটিতে গত দশ বছরের বেশি সময় ধরে এই কমিটিকে সেবা করে যাচ্ছেন দর্শক কথায় কথায় পরিচয় করিয়ে দেব প্রথমে চলে যাচ্ছি আমাদের গেস্টের কাছে যে গেস্ট আগে বলেছি দশ বছর ধরে আমাদের সাথে আছেন এই কমিটিকে সেবা করে যাচ্ছেন এবং আজকে আসছেন আপনাদের সাথে ওনার যে নলেজ সেই নলেজটা শেয়ার করার জন্য দেখি আমাদের ভাই কেমন আছেন উনি হলেন আবুল বাসার সাহেব যিনি আর কে অ্যাকাউন্ট্যান্ট লিমিটেডের ডাইরেক্টর এবং উনি আমাদের এই বাংলাদেশের যে প্রাণকেন্দ্র বলা যায় এ ইংল্যান্ডে লন্ডনে সেটা হলো হোয়াইট চেপলে এবং সেই হোয়াইট চেপলে বসে কিন্তু আপনাদের সেবা দিয়ে আসছেন আসসালামু আলাইকুম বাসা ভাই আসসালামু আলাইকুম হাত মিলে তো পাচ্ছি না তাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমন্ত্রণ জি ভালো আছি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের প্রপার্টি শহীদ কাজী আরিফ অনুষ্ঠানে এবং আশা করি আপনি আপনার যে মেধা পরিপূর্ণ আপনি আমাদের এই সমাজে আপনি যে যেভাবে সাহায্য করে আসছেন আমাদের প্রত্যেকটি কমিউনিটি মানুষকে আশা করি আজকেও তা আপনাদেরকে সঠিক ইনফরমেশন এবং কিভাবে প্রপার্টি ব্যাপারগুলো ট্যাক্স এফিসিয়েন্টলি হ্যান্ডেল করা যায় যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করব এক্সেলেন্ট দর্শক শুনে নিলাম ওনার মুখ দিয়ে কথা কিন্তু বের করে নিলাম উনি কিন্তু অ্যাকাউন্টেন্ট সো আপনাদের অ্যাকাউন্ট রিলেটেড টু উইথ প্রপার্টি ডোন্ট ফরগেট টু আস্ক এনি কোয়েশ্চেন ডিউরিং দ্য শো আর যার কথা এবং যার নামই অনুষ্ঠান মিস্টার কাজী আরিফ ওনাকে মিস্টার না বলে পাওয়া যায় না কেননা উনি হলেন এই অনুষ্ঠানের মূল মন্ত্র বলতে গেলে কি বলবো আপনাকে মূল মন্ত্র বলবো মূল নায়ক বলবো না সব কিছুই তো আপনি আরিফ ভাই কেমন আছেন আসসালাম আলাইকুম ভালো আছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসো ভাই আপনার সুন্দর সুন্দর কথা মাঝে মাঝে ভালো লাগে আবার মাঝে মাঝে একটু বেশি হয়ে যায় বাট টেক ইট ইজি কি করব আপনি এত টায়ার্ড লাগছে আপনাকে কিন্তু না আজকে একটু টায়ার্ড সো সাম চলে আসছেন আপনি তো বসে থাকেন নেই যে সাম রিজন সো মেনি থিংস গোইং অন अराउंड মি বা পার্সোনালি এবং বিজনেসগত ভাবে ব্যালেন্স করতে হচ্ছে সব জায়গায় ইনশাল্লাহ ব্যালেন্স করব কমিউনিটি দ্যাটস ওয়াই ইউ আর মিস টু আসছি এইভাবে দর্শক আপনারা যে যেখানে বসে এই প্রোগ্রামটি দেখছেন দেশে বিদেশে সবার প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা এবং শুভ সন্ধ্যা কামনা করে আমি পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকবেন যে কথা কিছুক্ষণ আগে আশরাফ ভাই বললেন যে আমাদের কাছে আজকে আরেকজন অ্যাকাউন্টেন্ট আসছেন তাই উনি তার বিভিন্ন 
অভিজ্ঞতা আমাদের শেয়ার করবে কমিউনিটির কাছে আপনারা যারা জানেন তো ভালোই আবার যারা পাশাপাশি অনেক প্রশ্ন থাকবে হয়তো মনে হতে পারে ছোট প্রশ্ন প্রশ্ন করব কিনা সেটা আপনার প্লিজ ফিল ফ্রি ট্যাক্স ইমেল তো আছে পাশাপাশি তো আমরা আজকে যে প্রোগ্রামটাকে যেভাবে ডিজাইন করেছি আমরা কথা বলবো ইনহেটেন ট্যাক্স যেটা হচ্ছে আমরা মারা যাওয়ার পরে আমরা যে ট্যাক্সটা দিতে হয় আমাদের যে সম্পত্তি থাকে সেই বিষয়ে কথা এবং আমরা যদি বাড়ি বিক্রি করি ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স যেটা ট্যাক্স আমাকে দিতে হবে সে বিষয়ে আমরা সামারি করে শর্টকাটের মধ্যে দিয়ে আমরা চেষ্টা করব যতখানি ইনফরমেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয় তো থাকছে এভাবে যে আমরা এই প্রোগ্রামগুলো করেছি আগেও করেছি গত সপ্তাহে আমাদের কাছে একজন অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন গত পর্বে লাইভ প্রোগ্রামে উনি শেয়ার করেছিলেন আপনারা দেখেছেন যে প্রপার্টি লেট ক্যাম্পেইন নিয়ে আমরা প্রোগ্রাম করেছি তো প্রথমেই আমি আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাবো বাসার ভাই যদিও বলতে হয় আমরা আর এক নামে চিনি আমি পার্সোনালি ফ্রেন্ড জোয়াল এবং আমার ঢাকা কলেজের বন্ধু এক একসাথে একই ইয়ারে পড়ালেখা করেছি যদিও ওনার অনেক বিশেষজ্ঞ আছে বাংলাদেশ থেকে এফ সি এ করেছেন উনি দশ বছর ধরে আমাদের ইংল্যান্ডে উনি এই লাইনে একজন অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে আমাদের কমিউনিটির ভাই বোনদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তো আপনাকে অভিনন্দন ভাইয়া থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর টাইম প্রোগ্রামের খাতিরে আপনার সাথে তুমি না বলি তুমি আপনার কথা বলবো প্লিজ ফিল ফিল আমি জেরা করব বিভিন্ন জিনিস জানতে চাইবো এর মানে এই না আপনি কিন্তু বিপদে পড়েন নাই আমি চেষ্টা করছি যে আপনার কাছ থেকে মানে আমি প্রশ্ন করে কমিউনিটির ভাই বোন যারা দিচ্ছেন তারা যাতে ইনফরমেশনগুলো পেয়ে যায় তো এটা থাকবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যাগেন আমি চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক টু ইউ ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আপনাদেরকে প্রথমে বলেছি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সাত বছর ধরে চলছে এবং এই সাত বছর ধরেই কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান ফেসবুক আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউব এবং গুগল প্লাসে চলে গেছে যখনই আপনাদের ইচ্ছা শুধু প্রপার্টি সমিত কাজী আরিফ লিখলে আমাদের অনুষ্ঠানটি চলে আসবে এবং সেখানে আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান কিন্তু আপনাদের অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর সেখানে থাকে দর্শক আমাদের সাথে কথা বলতে হলে লাইভে কথা বলতে হলে ইউ ক্যান গিভ আস এ কল এনি টাইম এবং আপনার যে নাম্বারে কল করবে সেই নাম্বারটি আপনার স্ক্রিনের নিচে দেখতে পাচ্ছেন ইমেল করতে পারেন এবং আপনারা টেক্সটও করতে পারেন প্রত্যেকটি অ্যাড্রেস এবং নাম্বার সেখানে আছে বলতে বলতে আমাদের সাথে একজন কলার রয়ে গেল চলে আসেন দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহ প্রশ্ন করুন ভাই জি ভাই আমি একজন টেনেন্ট আমি 2001 এ হোমলেতে ছিলাম হোমলেত হওয়ার পরে আমারে একটা হোটেল দিছিল কাউন্সিল এরপর তারা আমারে একটা টেম্পোরারি অ্যাকোমোডেশন দিছিল সেখানে আমি 7 বছর থাকি জি घरचे হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের ঘর তো সেই ক্ষেত্রে চলে যাচ্ছে দুরকমের ল আর কি এখানে থাকছে এই দেশে যে আমরা যখন কাউন্সিলের ঘরে পাচ্ছি সাধারণত তখন রাইট টু বাইর যে করতে পারি সেটার বিশাল একটা ডিসকাউন্ট মানে ডিসকাউন্ট পাওয়া যায় মোর দ্যান হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন থাউজেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেটলি লিটার বি আপ অ্যান্ড ডাউন ডিপেন্ডেন্স অন সার্কমস্টান্সেসের প্রেক্ষাপটে আবার যখন আমরা হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের ঘর পাচ্ছি তখন কিন্তু সেটার ডিসকাউন্টটা খুব কম সাধারণত সিক্সটিন থাউজেন্ড এট দ্য মোমেন্ট আছে এবং এটা গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ার করেছিল ডেভিড ক্যামেরন থাকা অবস্থায় উনি ডিক্লেয়ার করেছিলেন যে এটাকে পর্যায়ক্রমেভাবে নেওয়া হবে কিন্তু এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়নি আপনি এটা কিনতে পাচ্ছেন কিনতে পারবেন 
but up to discount up in all pop up in up to your terms and condition to the up in my signature question she turns in with the lack how I say what they can eat the part in I mean just both that she have a one issue my being a lot change take a I'm not not which in a would you can don't see in a good effort like into a related jar action that I could they can even job at some point information to a pack and what they are to jay hook up how to talk to the person in the number one स्पेशल टेलिफोन नम्बर दीबें कन्भिनियंट भाव कथा बार जो इमेल आन्सार करते देरी होते तो अनेक समय क्यूक भावे चेषा कर टैक्सर माध्यम अब कल बैक कर बैलेंस करार्जन चले आस सर एन बसार भाई का इनहरिटेंस टैक्स ने जो अपनी एट ए ग्लैंस एक सामारि कर कमिटी भाई बंद एक मिनट किस प्लिज इनहरिटेंस टैक्स हो व्यक्ति जो मारा जाए तर जिसमस्त स्टेट थे स्टेटर भेतरे प्रपार्टी थकते सेंगस थकते कैश थकते हाउस होल्डरों कि जिन एर भेतरे चले आसे जगह प्राइस जगह मूल्य छय हज़ार टकर छह हज़ार पाउंडर ओपरे है यह समस्त जिसगलो जो तर उत्तरसूरी का ट्रांसफार है से ही ट्रांसफारे जे समय टैक्सेबल हो जाए जदि से थ्रेश होल्ड आ बर्तमान थ्रेश होल्ड होता है तीन लाख पचिस हज़ार पाउंड पर तो तीन लाख पचिस हज़ार पाउंडर ओपरे जो परिमाण व्यलुएबल जिन आपनी उत्तरसूरी आकार पापरे आना के टैक्स दीते हैं ये इनहरिटेंस टैक्स बला हो अर्थात इनहरिट जरा कर स्टेट तरह के तरह टैक्सेबल है तब प्राइस एक थ्रेश होल्ड आज जेटा तीन लाख पचिस हज़ार पाउंड तो ए तीन लाख पचिस हज़ार पाउंडर उपरे कत रेटे हमें टैक्स देव से हे फर्टी पार्सेंट टैक्स एन एखे तीन लाख पचिस हज़ार साथे जदि आपनी इनहरिट अपन सन्तान अथवा तर सन्तान अर्थात ग्रैंड चिल्ड्रेन जर जो दें तक क्योंकि तीन लाख पचिस हज़ार बेड़े गए पाँच लाख पर्त हो जाए तेल एक छोट उदाहरण दिए बोलते से आपनर एक प्रपार्टी आटार मूल्य बर्तमान बजार मूल्य हे चार लक्ष पाउंड आपनी चार लक्ष पाउंड प्रपार्टी आपनी आपनर सन्तान के दान कर सन्तान के दान कर लेकिन और को आई एस टी इनहरिटेंस टैक्स दीते हैं तर कारण हे तीन लाख पचिस हज़ार पर्त थ्रेश होल्ड थे जीत अपनी सरसि सन्तान के दीचे तो सन्ताना ये और एक लाख पचहत्तर हज़ार पाउंडर एक बैंड एडिशनल बैंड पे जाए तरह पाँच लाख पर्त तक को इनहरिटेंस टैक्स दीते हैं इट गल प्रपार्टर क्षेत्र में जीतु हमारे आज के अनुष्ठान प्रपार्टी और आरिफ भाई जेहतु प्रपार्टी व्यवसार साथ संप्रत दीर्घ दिन धरे और अनुष्ठान प्रपार्टी एर बहरे कई इनहरिटेंस टैक्स क्यों अन् जिन होते तब आज के बेसिकाली प्रपार्टर इनहरिटेंस टैक्सर मध्य ही सीमाबद्ध थकब ये हम मोटमोटी इनहरिटेंस टैक्स एक सामारि अल्प समय भेतरे जतटुक थैंक यू पाशा भाई अपना सुंदर को बुझिए देर जो रियलि एप्रिसिएट अपना सुनें बसार भाइर कथा आर के अकाउंटेंट लिमिटेड डिकटर उन्नी कथा बोल अपन साथ अगेन अपना जो रखें इनकेस अफ एनीथिंग रिलेटेड उथ आपनर दरकार पड़े हमें चले आसार आर एक अन्भवे एक कमप्लीकेस प्रश्न मैं परशुदिन मैं सामथिंग मैं हट एवर मैं जो क्यों मारा जा तो एसेट आई एसेट आगे से उल कर गल उल कर गल उल करार प्रेक्षापटे एन से लोक मारा गए उइले क्योंकि लेखा आ तक टैक्स कम्बिनेशन का क्यों है टैक्स कम्बिनेशन एक उइल जो फिली उइल जो एम उइले डिस्ट्रिव्यूट करब जो हमारे टोटाल जो सम्पत्ति आटे स्टेट बी सम्पत्तिगुल ब्रेकडाउन करी एके 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 एत पोर्सन देव इंडिविजुअलि क्यों तैंड पा इंडिविजुअलि तैंड पा 
উইলের ভ্যালুয়েশন করে এখন 2 মিলিয়ন পর্যন্ত ওই 5 লাখ ব্যান্ড কিন্তু পাবে ব্যাপারটা হচ্ছে 2 মিলিয়ন পর্যন্ত প্রপার্টি থাকবে হ্যাঁ লিমিট থাকবে 2 মিলিয়ন পর্যন্ত হলে যদি সন্তানদের এবং গ্র্যান্ড চিলড্রেনদের দেয় তাহলে 2 মিলিয়ন প্রপার্টি পর্যন্ত ওই 5 লাখ পর্যন্ত ইন্ডিভিজুয়ালি পেয়ে যাবে আপনি একটু পোস্ট করছেন এখানে আমি যদি আবার চলে আসি আপনি যদি সন্তানের মাতৃ কথা বলছেন আমি যদি মনে করি কোনো কারণে আমার কাউকে মানে আমি दान कर टैक्स रेट मैं तीन लाख पचिस हजार बद दिए टैक्स रेट फर्टर जगह थार्टी सिक्स एस जाए ठीक है थैंक यू भेरिमाच बसा भाई आप फिर आसब अपने कथा आस्था Absolutely. Property free valuation is just no landlord ra call kuru. O two O seven three seven five double one double eight. আমাদের সাথে রয়েছেন বাসার ভাই যিনি গত দশ বছর ধরে আমাদের এই লন্ডনে অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্ম নিয়ে আপনাদের সেবা করে যাচ্ছেন এবং সাথে রয়েছেন আমাদের প্রপার্টি স্পেশালিস্ট জনাব কাজী আলী ভাই সো আপনারা কোথাও চুপচাপ বসে না থেকে প্রশ্ন করুন এবং প্রশ্নগুলো কিন্তু এই সেগমেন্টে আমি নিব এবং পরবর্তী সেগমেন্টে আমাদের প্রচুর কল আসে কিন্তু আমরা হয়তো নিতে পারব না অলরেডি কল চলে আসছে দুজন দেখি কি আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক प्रचुर কোশ্চেন ছিল আপনি বলেছেন অনেকবার আবারো একটু নাটশেল করে বলুন আচ্ছা পুরি ব্যাক্স দিয়ে টাকাটা যেন ব্যাংকের মধ্যে মান বলা এইভাবে কেরি কই আনবো কিভাবে আনতে হবে একটু বলবে সেই কথাই বলবে আমাদের থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ শোন ভাই আপনি কিছু কিছু বলবেন কি শর্টকাটে লিগ্যাল ভাবে কিভাবে প্লিজ বাংলাদেশ থেকে অফিশিয়াল ওয়েতে টাকা না আনে আসলে আমাদের এখানে প্রপার্টি কিনতে হলে যেহেতু এটা টেলিভিশন অনুষ্ঠান আমরা অন্য কোনো ये लीगल वेटाई बोलते हैं हाँ से कि बांगलेश बैंक परमिशन नहीं बचरे पचिस हज़ार इि पर्त अफिसियल वेते ये आना जाए आशा कर मन कर कलर आपनी ब्रिटिश सीटीजें तमें आपनी एखे टैक्स रिटार्न फाइल करें जखनी आपनी बांगलेश अफिसियल चैने टाक एखे नहीं आसबें से आपके ये डोमिसाइल आकार आपके टैक्स रिटार्ने डिक्लेयर करते हैं बोलते हैं जो कि पार्पास क्यों अपनी बांगलेश टाक उपार्जन कर इनकाम टैक्स दिए एखे नहीं आसते पर जो से नहीं आसें तो हमें एखे डबल टैक्सेशन एक कथा आज है डबल टैक्सेशन आईने वोने जो परमाण जे रेटे जो परमाण टैक्स अपनी दिए एखे जो परमाण टाक अपनी ट्रांसफार कर नहीं आसलें एखे आर से टैक्स कम्पिटिशन हार पर वोने जो टैक्स आपनी दिए एखान बद दिए बाकी एखे टैक्सेबल है यूके टैक्स रेट और बांगलेश टैक्स रेटर जो गैप्ट से गैपटाई एक्चुअलि आपने दीते हैं जो अपनी अफिसियल चैने नहीं आसें जेहतु बाड़ी कीनबें से नहीं आसबें से पैतृक उत्तराधिकारी सूत्रे इनकाम होते अथवा अपन वोने को असेट वोने को सोर्स थकते जेखान नहीं आसबें सो एखे एस जो बाड़ी केंार जो डिपोजिट आकारे अपनी यूज करबें अपना प्रपार्टी सलिसिटर से सोर्स जानते चाहिए जो कि आनी ये टाका पे आपनी तक वो टैक्स रिटार्न जेखने अपनी डिक्लेयर कर आनी बांगलेश टाक नहीं आसान से तक शो कर ले डिपोजिटर टाक एक्सेप्ट करफिटे आनी बेनिफिटे आनीफिटे थे 
আপনি যে পরিমাণ টাকা गवर्नमेंट থেকে बेनिफिट পাচ্ছেন সেটা আপনার অ্যাজ এ ইনকাম প্লাস বাংলাদেশ থেকে যেটা নিয়ে আসছেন সেটা ইনকাম এই দুটোকে ম্যাচ করে দেন আপনি যে বাড়ি কিনবেন সেটা ডিপোজিট বা সেটা রিপেমেন্ট স্কিম এগুলো বলতে হবে আমার মনে হয় যে थैंक यू সবাই थैंक यू वेरी मच আপনার খুব ফুটফুল ইনফরমেশন পৌঁছে দেন দর্শক আপনারা দেখছিলেন এখানে আসলে ভাইয়া যে প্রশ্ন করেছেন এখানে ভাইয়া পাশার ভাই অনেকটা গ্রেট করে বুঝিয়ে দিয়েছে আমি আপনাকে অ্যাডভাইস ভাবে বলবো যে আপনি প্রফেশনাল অ্যাডভাইস নিতে পারেন সেখানে আপনার সলিসিটর হতে পারে প্রপার্টি লয়ার আছে আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্ট ভালো অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং পাশাপাশি থাকছে প্রপার্টি স্পেশালিস্টও আপনাকে দিতে পারে কারণ এর মধ্যে অনেকগুলো কথা বলেছেন এটা শর্টকাট ভার্সনে শেষ করা যাবে না আমাকে যদি বলা হয় সুমন ভাই যে বলেছে এরকম ধরনের সময় লাগবে আমরা চেষ্টা করছি কাভার করার জন্য তো আমি আপনাকে স্পেশালি বলবো ভাইয়া একটা ইমেল করবেন আমাদের ইমেল নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন সেখানে ইমেল করে আপনার নাম্বারটা দেবেন আমি চেষ্টা করব তারপর এক্সটেনশনভাবে মানে আরও কথা বলার জন্য যদি কোনো কিছু গ্যাপ থেকে থাকে আর আপনার কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে যাই হোক থ্যাংক ইউ ফর ইউর কল চলে আসছি আপনাদের কাছে এভাবে বলার জন্য আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন যে আমরা কথা বলছিলাম ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স নিয়ে আমরা যারা এখন এই ব্যবসায় চিন্তা করিনি সেক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করে নিব প্রফেশনাল অ্যাডভাইস নিব আমরা দেখব যে উইল করে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে আমরা ট্যাক্স মিনিমাইজ করতে পারি কি না আমাদের কাছের জন যাতে এই ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা পায় তা না হলে দেখা যাচ্ছে আপনিও চলে যাচ্ছেন আমিও চলে যাচ্ছি কিন্তু আমাকে ট্যাক্স বেশি পরিমাণ দিতে হচ্ছে গভর্নমেন্টের এই দেশের যে ল আছে তো এগুলো একটা প্র্যাকটিস আগে থেকে জেনে নেওয়া খবরাখবর করা এটা একটা তারপরে আপনি আস্তে ধীরে প্ল্যান করলেন করে গেলেন যাতে আপনার উত্তরসরি যারা আছে আপনার উইসার যারা আছে যদি যাকে আপনি করতে চান তারা হয়তো এই ক্ষেত্রে লাভবান হতে পারে আমরা পর্যায়ক্রমিকভাবে আমি কথা বলতে যাচ্ছি যে আমরা পরের স্টেপে চলে যাব তার আগে মানে পরের সাবজেক্টে চলে যাব তার আগে আবার বলছি যে সুমন ভাই আপনি যদি অ্যাটি গ্লেন্স আবার সামারি করে বেঁচে থাকতে হবে যিনি উইল করে যাচ্ছেন তাকে সাত বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হবে এবং সাত বছর সেভেন ইয়ার রুল বলে সাত বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকলে যারা উত্তরসরি পাচ্ছেন তারা আদের তাকে আর ট্যাক্স দিতে হবে না ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স দিতে হবে না এটা একটা অনেক বড় সরকারের নতুন একটা ইয়ে এটা বেশ কিছু বছর আগে এটা ইয়ে হয়েছে এখন সাত বছর হলে আপনাকে কিন্তু উইল করার পরে আপনি যাকে উইল করে দিচ্ছেন প্রপার্টি থেকে আপনাকে বের হয়ে আসতে হবে আর যদি আপনি প্রপার্টিতে থাকেন তাহলে যার নামে উইল করে যাচ্ছেন সেই কো হেভিটেন্সের জন্য আপনাকে রেন পেমেন্ট করতে হবে এখানে একটু বলে দিয়েছে ওরা যদি আপনি আপনার সন্তানদের নামে উইল করে যান আপনার ওয়াইফের নামে করে যান ওয়াইফকে দিলে কোনো দিনই ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স আসে না যত ইচ্ছা আপনি দিতে পারেন কিন্তু সন্তান বা গ্র্যান্ড চিলড্রেনদের জন্য যদি করেন তাহলে ওইখানে সাত বছর আপনি একসাথে থাকতে পারেন তখন আর রেন দিতে হবে না কিন্তু যদি আপনি সন্তান বাইরে অন্য কাউকে সেই প্রপার্টিতে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনি আপনি যদি থাকেন সেই প্রপার্টিতে তাহলে আপনাকে রেন দিতে হবে এবং এক্সপেন্সেস এগুলো শেয়ার করতে হবে এটা সেভেন ইয়ার রুলের মধ্যে বলা আছে এবং আপনি যদি সাত বছরের পরে মারা যান তাহলে আপনার দিতে হচ্ছে না কিন্তু সাত বছর যাওয়ার আগে যদি আপনি মারা যান তাহলে যে সাত বছরের প্রপোর্শনেটলি যে কতদিন আপনি বাঁচলেন সেই প্রপোর্শনেট অংশ আপনার ট্যাক্সেবল হবে আপনার ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স আসবে যিনি পাচ্ছেন আর কি আরেকটা জিনিস যেটা সচরাচর আপনি যেহেতু প্রপার্টি ব্যবসা করেন অনেকই এরকম উদাহরণ পাবেন যে কখন দিতে হয় টাইমটা কি এটা মারা যাওয়ার ছয় মাসের ভিতরে এটা করতে হয় দিতে হবে এই ডিক্লারেশনটা এবং ট্যাক্সটা দিতে হবে তবে আমি আমাকে একটু পোস্ট করছি এখানে প্লিজ যখন আপনি বলছেন ছ মাসের মধ্যে ডিক্লারেশন করতে হবে এটা কি আমাকে ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই আপনার সলিসিটাররাই করবে আবার এটা নর্মালি ক্যাপিটাল এই নর্মালি ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সের ব্যাপারটা যখনই আপনি একজন এক্সপার্ট দিয়ে এই ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সটা কম্পিটিশন করবেন তখন আপনি এটা সলিসিটার বা আপনারা যারা ব্যবসা করছেন তাদের মাধ্যমে এটা তারাই এটা এখন রুল হয়ে গেছে যে তারাই এটা করছে না এখন আমি আপনাকে যে প্রশ্নটা করছিলাম হ্যাঁ আমি এরকম ধরনের ফেস করি আমি অসংখ্য প্রপার্টি ম্যানেজ করি সেই হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে আমার কোনো ল্যান্ডলর্ড মারা যাচ্ছে তারপর নিকটবর্তী আত্মীয় এসে যোগাযোগ করলো আমাকে তো তখন দেখা যাচ্ছে কি যে 
যোগাযোগ করলো আবার আসছে তার তার সলিসিটর বলছে যে এখান থেকে তোমাকে ভ্যালুয়েশন করতে হবে কারেক্ট ভ্যালুয়েশনের বিষয় আছে এক্স্যাক্টলি এটা এটা এটাকে জুডিশিয়ারি টার্মিনোলজি একটা আছে যেটাকে বলে প্রোবেট এই মারা যাওয়া এবং উইল করার এই জুডিশিয়ারি টার্মিনোলজিটা হচ্ছে প্রোবেট এই প্রোবেটের মাধ্যমে আপনাকে अप्लाई করতে হয় প্রোবেটের জন্য প্রোবেটের अप्लाई করে ওই সলিসিটরই अप्लाई করবে এটা আসলে একদম পিওর যারা সলিসিটর তারাই এটা अप्लाई করবে তবে স্টেট এজেন্ট গুলো আপনি খুব ভালো জানেন স্টেট এজেন্ট গুলো এগুলো যারা প্রপার্টির সাথে রিয়েলি জড়িত তারা এগুলো কিন্তু সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করে টোটালটা আপনাকে সাম আপ করে দিতে পারবে এখন চলে আসছে যে করা হলো তাহলে এখন মানে আজকের এই আলোচনায় আমরা যারা এই ক্ষেত্রে কখনো চিন্তা করিনি আজকে হয়তো আমার মনের মধ্যে আপনার মনের মধ্যে যারা যা দেখছেন তাদের মধ্যে আসতে পারে যে তাদেরকে এইসব বিষয়ে একটুখানি এগিয়ে থাকা ভালো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নলেজ রেখে থাকা অবশ্যই যার যার প্রপার্টি হোল্ড করছেন তিনি যা 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 যেমন ধরেন যদি আপনি তার প্রপার্টি ম্যানেজ করেন তাহলে আপনার সাথে এই টোটাল ব্যাপারগুলো আলোচনা করলো একজন প্রফেশনালকে সাথে নিয়ে আলোচনা করে টোটাল একটা ব্যাপার সাজিয়ে রাখলেন কারণ যে কোনো সময় মানুষের মৃত্যু তো কেউ বলতে পারে না যে কোনো সময় মারা গেলে তখন এই উইলটাই ওই প্রবেট আকারে অনেক বড় উপকার দেবে আপনার দর্শক আমি একটা কল নিয়ে নিচ্ছি দেখি অনেকক্ষণ ধরে আমাদের কলারটা ওয়েট করছে আসসালাম দর্শক আলাইকুম ভাইয়া প্রশ্ন কি করুন আমাদের সময় খুব অল্প আপনি এখানে ব্যাপার আছে কি যে সো মেনি থিংস আছে বলার জন্য আপনাকে ওই ভাইয়ের রিলেটেড আপনার কথা বলছেন আপনাকে তখন ব্যাপার হচ্ছে আপনি যখন প্রপার্টি ওন করবেন তখন ওন করার ক্ষেত্রে আপনার যে বেনিফিট কারণ আপনি বাড়ি কিনছেন কোন হিসাবে আপনার ইনকাম কতটুকু ডিপোজিট দিচ্ছেন এগুলো কিন্তু অ্যাসেস হবে এবং আপনাকে আপনার সার্কুল যাই হোক না কেন আপনাকে কিন্তু মানে গভর্নমেন্ট কাউন্সিল মানে কি আপনাকে জানাতে হচ্ছে হাউজিং বেনিফিট মানে অথবা যেটাকে বলে ইউনিভার্সাল ক্রেডিটকে জানাতে হচ্ছে আপনার সার্কুল বোঝার পরে তারা তার অ্যাসেসমেন্ট করবে তারাই কিন্তু বলতে পারবে কারণ এক একজনের সার্কমস্টেন্স এক এক রকমের হবে আপনার যেরকম হতে পারে আমারটা ডিফারেন্ট হতে পারে তো সেই অনুপাত একটা ক্যালকুলেশন আছে এটা ওভাবে যাবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ভাইয়া নাইস টেকনিক্যাল প্রশ্নের জন্য বাসা ভাই আমি জাস্ট চলে আসছি এইভাবে যে কথা বলছিলাম যে আমরা হয়তো আজকে এই আলোচনা করছি এখন দেখা যাচ্ছে কি যে মারা গেল মিস্টার অথবা মারা গেল মিসেস তো ব্যাপারটা যখনই একজন গেল তখন অপোজিট মানে যে থাকতেছে সেই ক্ষেত্রে তখন তাকে বেশ ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই যিনি এবং প্রম্ট যতগুলো রেন্টাল প্রপার্টি আপনার থাকবে সেই প্রপার্টি গুলোকে উইলের আন্ডারে এনে আপনি আপনার যারা ইনহেরিট করবে আপনার প্রপার্টি গুলো তাদেরকে যদি সঠিক ভাবে আপনি না দেন আপনি দেখেন যদি সাত বছর পর্যন্ত আপনি উইল করার পরে বেঁচে থাকেন তাহলে আপনার সন্তানরা বা তার সন্তানরা এই টোটাল ফর্টি পার্সেন্ট ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স থেকে বেঁচে যাবে সুতরাং এটা তো অবশ্যই প্রত্যেক প্রপার্টি ওনারের মানে মাইন্ডের মধ্যে থাকা উচিত যে আমি বেঁচে থাকতে থাকতে আমি উইলগুলো করে গেলাম এই অনেকে আবার ভয় আসার ভাই আপনি হয়তো জানেন আমার থেকে ভালো অনেক আমাদের কমিউনিটিতে অনেক মানুষ আছে যারা ভয় পায় যে আমি উইল করে দিলেই বুঝি আমার প্রপার্টিটা হাত ছাড়া হয়ে গেল চলে গেল চলে গেল তাই না তো এই জন্যই বলা হয়েছে যে এই উইলটা আসলে উইলটা করার পরে যিনি প্রপার্টিগুলোর ম্যানেজ করবেন এই উইলগুলো কিন্তু তার কাছেই সীমাবদ্ধ থাকবে উইলগুলো অ্যাক্টিভেটও হবে আপনার ইচ্ছা মতন ইনি মানে উইলগুলো ইনাক্টেড হবে মানে উইলগুলো কার্যকারিতাই হবে ওইটাই প্রোভেডে বলা থাকে যে যখন আপনি চাইবেন আপনি চার্টার করবেন যে কোন সময় আপনি এই উইলটা অ্যাক্টিভেট হলো আপনি হয়তো পাঁচ বছর পরের ডেটও দিয়ে দিতে পারেন উইলটা করে গেলেন কিন্তু আপনার সলিসিটারকে বলে গেলেন যে এটা আমি মারা যাওয়ার অমুক পরে বা অনেক দিন পর থেকে এটা ইনাক্টেড হবে আবার পাশাপাশি তো আমরা এরকমও পাচ্ছি যে আমরা আজকে উইল করলাম এই নামে সাম রিজন আমার বড় ছেলে অথবা বড় মেয়েকে পার্সেন্টেজ দেয়া হলো প্রপোর্শনেট এবং ছ মাস পরে কি এক বছর পরে আমি এটাকে পার্সেন্টেজটাকে চেঞ্জ করতে অবশ্যই অবশ্যই দর্শক আপনি রিভাইজ করতেই পারেন রিভাইজ করতেই পারেন আপনি দর্শক আপনারা দেখছিলেন যে মানে এই ধরনের স্টেপস নিয়ে আমাদের আগে থাকাটা কতখানি উপকার হতে পারে আমাদের লাভওয়ানের জন্য কারণ আমরা যত কিছুই করি না কেন 
আমাদের অনেক সময় প্ল্যান করতে হয় প্ল্যান করাটার ক্ষেত্রে থাকে অনেক কিছু আপনি যদি আজকে না জানেন কালকে হয়তো আপনি জানবেন কালকে হয়তো আপনি করবেন কিন্তু ফেলে রাখবেন না কারণ এগুলো হচ্ছে যে কথা আমাদের বাসাবে সুন্দর করে পাট পাট করে বুঝিয়ে দিলেন যে আপনার এই ফোর্টি পার্সেন্ট ট্যাক্সটা আপনি কেন দিবেন যদি আপনি আগের থেকে জানেন আগের থেকে করেন যাই হোক দেখে নেবেন আপনারা আমি চলে আসছি আশাবাইয়ের কাছে আশাবাই ব্যাক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় डिजाइन আমরা যখন বাড়ি বিক্রি করছি আমাদের যখন সেখান থেকে প্রফিট করছি স্পেশালি সেই ক্ষেত্রেই যে ট্যাক্সটা দিতে হচ্ছে সেই বিষয়ে আমাদের বিশিষ্ট অ্যাকাউন্টেন্ট ভাইয়া পাশার ভাই মানে সামটাইম নিক নেম হিসেবে সুমন ভাইও বলি সে আপনাদের কাছে শেয়ার করবেন তার অভিজ্ঞতা আমরা চেষ্টা করবো অসংখ্য ইমেল দেখছি ট্যাক্স দেখছি ব্যালেন্স করতে পারছি না বাট চেষ্টা করবো অ্যাগেন আবারও বলি আপনাদের প্লিজ আপনারা যখন ইমেল করবেন আপনাদের নাম্বারটা রাখবেন ওখানে আমি চলে আসছি সরাসরি বাসার ভাইয়ের কাছে বাসার ভাই আপনি যদি অ্যাট এ গ্লেন্স এক মিনিটের মধ্যে যদি একটু সামারি করেন ক্যাপিটাল গ্রেন টেক্সের মেন কি পয়েন্ট আই উইল রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট পরে আপনাকে একটু জেরাটা করব জি জি প্লিজ ক্যাপিটাল গ্রেন ট্যাক্স হচ্ছে এনি ক্যাপিটাল গ্রেন এর মাধ্যমে যে ট্যাক্সটা এর জন্য যে ট্যাক্সটা আমাকে দিতে হবে এখন ক্যাপিটাল গ্রেনটা কি যে কোনো ধরনের ক্যাপিটাল অ্যাসেট আমি ডিসপোজ করে যে অ্যাডিশনাল অ্যামাউন্ট আমার আসবে যে অ্যাডিশনাল মানিটা আমি পাবো সেটাই হচ্ছে ক্যাপিটাল গেইন এখন ক্যাপিটাল অ্যাসেট বলতে অনেকগুলো জিনিসকেই বোঝানো হয় একটা হচ্ছে প্রপার্টি হতে পারে একটা হচ্ছে হাউস হোল্ড জিনিস হতে পারে এবং একটা হচ্ছে আপনার এই প্রপার্টি হাউস হোল্ড জিনিস এবং যে কোনো ধরনের অ্যাসেট হতে পারে এখন প্রপার্টি রিলেটেড যেহেতু আমি প্রপার্টির কথাই বারবার করে বলবো যে কোনো প্রপার্টি কেনা মূল্য এবং কোনো প্রপার্টির বিক্রয় মূল্য এই দুটোর যে ব্যবধান এটা যদি পজিটিভ ব্যবধান হয় অর্থাৎ ফেভারেবল হয় অর্থাৎ আমি দুই লাখ পাউন্ডে কিনে যদি তিন লাখ পাউন্ডে বিক্রি করি তাহলে এটা পজিটিভ আমার জন্য এই এক লাখ পাউন্ডের ওপরে আমাকে যে ট্যাক্সটা দিতে হবে সেটাই হচ্ছে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স এখানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সের জন্য সরকার একটা মিনিমাম থ্রেশোল্ড দিয়েছে প্রতি বছরই থ্রেশোল্ডটা কিছু করে বাড়ছে আমরা গত সাত আট বছর ধরে দেখছি দুশো তিনশো পাউন্ড করে বেড়ে যাচ্ছে এইবারও ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সের অ্যালাউন্স করেছে তারা এই বিশ একুশ অর্থ বছরের জন্য বারো হাজার তিনশো যেটা গত বছরে ছিল অর্থাৎ উনিশ বিশের জন্য ছিল বারো হাজার পাউন্ড অর্থাৎ আপনি যদি সে একটা অ্যাসেট বিক্রি করে ক্যাপিটাল অ্যাসেট বা প্রপার্টি বিক্রি করে আপনার এক লক্ষ পাউন্ড প্রফিট হয়ে থাকে বা বেশি পেয়ে থাকেন আপনি প্রাইসের তুলনায় তাহলে আপনি ওই এক লক্ষ পাউন্ড থেকে বারো লক্ষ বারো হাজার তিনশো পাউন্ড বাদ দিয়ে বাকিটার ওপরে আপনি ট্যাক্স দেবেন ট্যাক্সের রেটটাও এই প্রপার্টির জন্যই আমি শুধু বলছি অন্য রেটে টেন পারসেন্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট আছে প্রপার্টির জন্য যদি আপনি বেসিক রেটের ট্যাক্স পেয়ার হন তাহলে এইটিন পারসেন্ট এবং যদি আপনি হায়ার ব্যান্ডের ট্যাক্স পেয়ার হন তাহলে টোয়েন্টি এইট পারসেন্ট হবে এখন এখানে ছোট্ট একটি জিনিস আমি বলে নিতে চাচ্ছি যে আমরা কিছু সহজে এই কিছু কিছু পয়েন্ট আমরা যারা অ্যাকাউন্টেন্ট বা আপনিও যথেষ্ট এইগুলো ডিল করেন আপনার এখানে অনেক সময় আসে এই জিনিসগুলো যেহেতু আপনি প্রপার্টি ব্যবসার সাথে জড়িত সেটা হচ্ছে যে কিভাবে এটা কমানো যায় কমানোর কিন্তু কিছু মেকানিজম আসলে এটা আইনের ভিতরেই আছে যে কিভাবে আমরা কম্পিটিশানটা করব কম্পিটিশনের সময় ওই এক লাখ পাউন্ড থেকে আমরা কিছু কিছু জিনিস কিন্তু বাদ দিতে পারি হ্যাঁ রিলিফ আকারে আমরা বাদ দিতে পারি যেমন রেসিডেন্স রিলিফ আমরা পেতে পারি যদি আমরা যে প্রপার্টিটা বিক্রি করছি সেই প্রপার্টিতে যদি আমি থেকে থাকি কখনো তাহলে আমি যে কবছর থাকবো সেই কবছরের প্রপোর্শনেটলি আমি রিলিফ পাবো অথবা আরেকটা জিনিস জন্য রিলিফ পেতে পারি আমি প্রপার্টিটা আজকে কিনলাম আমি পাঁচ বছর পরে প্রপার্টিটা বিক্রি করেছি কিন্তু এই পাঁচ বছরের ভিতরে আমি প্রপার্টিতে একটা সিগনিফিক্যান্ট ইম্প্রুভমেন্ট করেছি অর্থাৎ সে আমি কনজারভেটরি করেছি অথবা আমি থার্ড ফ্লোর করেছি বা সেকেন্ড ফ্লোর করেছি যাই করি না কেন আমি যদি কোনো ক্যাপিটাল নেচারের ইনক্রিজ করে থাকি ওইটার যা ভ্যালু সেটাও আমার ওই প্রফিট থেকে বাদ যাবে আরও একটা জিনিস বাদ যাবে সেটা হচ্ছে 
যে এই প্রপার্টি কেনা এবং বেচা এই সময় যে লিগাল কস্ট আমার আসে সেই লিগাল কস্টটাও কিন্তু আমার এই प्रॉफिट থেকে বাদ যাবে এই সমস্ত কিছু বাদ দেওয়ার পরে যা থাকবে তার উপরে আমি যদি আমি লোয়ার ব্যান্ডে ট্যাক্স পে করি তাহলে আমার 18% আকারে দিতে হবে আর যদি আমি हायर ব্যান্ডে পেমেন্ট করি তাহলে 28% দিতে পারে এখানে লোয়ার আর हायर ব্যান্ডে ডিফারেন্সটা একটু বলে রাখি 0 থেকে 50000 পাউন্ড পর্যন্ত যার ইনকাম থাকবে সেটা যে সোর্স থেকে ইনকাম হোক না কেন 50000 পর্যন্ত যে ইনকাম সেই যাদের ইনকাম তারা লোয়ার ব্যান্ডে ট্যাক্স দেবে সেটা স্যালারি হতে পারে ডিভিডেন্ড হতে পারে কোনো রেন্টাল ইনকাম হতে পারে সব ধরনের থেকে 50000 পর্যন্ত যে ইনকাম হবে সেটা হচ্ছে লোয়ার ব্যান্ড এখান থেকে 50000 ইনকাম হলো কারো তার থেকে এখন 12500 হচ্ছে ট্যাক্স ফ্রি 12500 বাদ দেওয়ার পরে 37500 টাকার উপরে সে 20% আকারে ট্যাক্স দেবে এটা হচ্ছে বেসিক ব্যান্ড এখন যার এই বেসিক ব্যান্ডের ভিতরে হবে সে ওই প্রপার্টি रिलेटेडের জন্য 18% আকারে ট্যাক্স দেবে আর যদি আমি 50000 এর উপরে ইনকাম করি তাহলে আমার 28% আকারে ট্যাক্স দিতে হবে थैंक यू বাসার ভাই ভেরি নাইস রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট আপনার সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয়া দর্শক আপনারা দেখছিলেন বাসার ভাইয়ের বিভিন্ন কথা আপনাদের ভাগ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তো বাসার কাছে এখন একটু ইন্টারভিউ নিব আমি সরি ইন্টারভিউ না জেরা মানে প্লিজ ওভাবে আপনি নেবেন না এখন আসছে যে আমরা লাভ করলাম গত বছরে একটা লাভ করেছি গত বছরে একটা লোকসানও করেছি আমাকে তখন যে ট্যাক্সটা দিতে হচ্ছে এই বিষয়ে যদি একটু খালি বলেন যদি আমি তখন ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স আর আসছে না যদি আমি একটা এখানে যদি লোকসানের কথা যদি একটাই প্রপার্টি হয়ে থাকে তাহলে দুটো বলছি কিন্তু মানে গত বছর আমি একটা লাভ করেছি একটা লোকসানও করেছি কোনো কারণে কোনো কারণে তাহলে আমার লাভ যে পোরশনটা হয়েছে সেখান থেকে আমি লসের পোরশনটা অফসেট করে বাকিটার উপরে তখন ট্যাক্সেবল হবে অর্থাৎ আমি কোন একটা প্রপার্টি বিক্রি করে प्रॉफिट করেছি এবং কোন একটা প্রপার্টি বিক্রি করে লস করেছি তাহলে এই লাভ এবং লসকে আমরা নেগোশিয়েট করে আমাদের যে ব্যালেন্সিং ফিগার হবে এটা যদি আমার ট্যাক্সেবল হয় মানে পজিটিভ হয় মানে অর্থাৎ प्रॉफिट যদি আমি বেশি করি তাহলে আমি ট্যাক্স দেব আর যদি মানে লস করি তাহলে আমি ট্যাক্স দেব না আবার আসছি একটু এখানে डिफरेंट অ্যাঙ্গেলে কথা বলার জন্য আমি গত বছরে লস করেছি সেটা অ্যাকাউন্টস 1 ইয়ার মানে গেল আগে সাবমিট করা হয়েছে এইচএমআরসি কে বাট এবছর লাভ করেছি সেখানে কি হবে আমরা লসটা গত বছরের লসটা নরমালি আমরা 6 ইয়ার পর্যন্ত ক্যারি করতে পারি যদি আমি ডিক্লেয়ার দিয়ে থাকি যদি আমি ডিক্লেয়ার করি হ্যাঁ যদি আমি যদি আমি ডিক্লেয়ার দিয়ে থাকি এবং সেখানে যদি লস সবাই ডিক্লেয়ার দেয় টু বি অনেস্ট আরিফ ভাই আপনি জানেন লস এত করেছি সেটা তো ট্যাক্সেবল হবে না সেটা তো আমি ডিক্লেয়ার করবই এর তো লাভ কেন লাভ যে পরের বছরে যদি আমার प्रॉफिट হয়ে থাকে তাহলে আমি এটা 6 ইয়ার পর্যন্ত ক্যারি করতে পারবো তো সে বাট অনেক সময় আছে যে আমি এটা করি না মানে যদি ভুল করে না করে থাকেন তাহলে আপনি এই बेनिफिटটা নিতে পারবেন না তবে নরমালি লস হলে আমরা এটা লসটা পরের বছরে আমরা ক্যারি ফরওয়ার্ড ব্যালেন্স এই যদি प्रॉफिट পরের বছরে সেখান থেকে অফসেট করে দেন পরের বছরটা আমরা কম্পিটিশন করতে পারি थैंक यू বাসার ভাই আপনাকে খুব সুন্দর সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিলেন আবার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল দর্শক আপনারা দেখছিলেন প্রোগ্রামটাকে ডিজাইন করা এভাবে আপনাদের কাছে চলে আসা আপনাদের অসংখ্য কল সেই সাথে অনেক কল নিতে পাচ্ছেন আমরা দুঃখিত এবং আমার কাছে অনেক ইমেল আসছে আমি উত্তর দিতেও পাচ্ছি না এরকম হয়েছে অত মানে কমপ্লেনও পেয়েছি যেটা সত্য কথা ব্যস্ততার কারণে ব্যালেন্স করা যায়নি অ্যাগেন আবার বলছি যে প্লিজ ইমেল করবেন সাথে ফোন নাম্বারটা রাখবেন আমি চলে আসছি আপনার কাছে ধারাবাহিকভাবে যে আপ টু ডেট দিয়ে থাকি আপডেট দিয়ে থাকি চেষ্টা করি আপনাদের কাছে দেওয়ার জন্য যখন গেস্ট থাকে আসলে তখন আমাদের এই ছোট্ট সময়ে আমরা ব্যালেন্স করতে পারি না অনেক সময় দেওয়া হয় না তো একটুখানি আপডেট দিচ্ছি আপনারা হয়তো জানেন আমাদের চ্যান্সেলার ঘোষণা করেছে আমরা যারা ফার্স্ট টাইম বায়ার আছি সেই ফার্স্ট টাইম বায়ারের ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি পাঁচশো হাজার নিচে পর্যন্ত কোনো স্ট্যাম্প ডিউটি ট্যাক্স দিতে হবে না এটাও করেছে পাশাপাশি স্ট্যাম্প ডিউটি ট্যাক্স হলিডেও করেছে সেটাও একটা ফ্যাক্টর আছে যে কতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা দেখে নেবেন একজন প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট স্মরণাপন্ন হবেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় তারা আপনাকে যে ইনফরমেশন দিচ্ছে আপনি তখন এই জিনিসটা আপনাকে বিভিন্নভাবে অ্যাক্টিভ করবে কাজে রাখবে তো সেই থাক পাশাপাশি থাকছে আরও অনেক অসংখ্য আপডেট ছিল মার্কেটে অসংখ্য মর্গেজ ডিল চলছে যেহেতু ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের রেটটা খুবই কম আপনার যাদের অলরেডি চলে গেছে আপনারা দেখে নেবেন যে আপনার কোন ধরনের গুড ডিলে যেতে পারেন আপনার লাইফ স্টাইলের সাথে মানে কম্পেয়ার করে ব্যালেন্স করে সেই সাথে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সাদেক খান মেয়র লন্ডনে বলে মেয়র বলেছেন যে এই করোনা ভাইরাসের টাইমের মধ্যেও তারা বাজেট করেছে ফাইভ বিলিয়ন পাউন্ড হাউজিংয়ের ক্ষেত্রে ইন
আমাদের হাতে সময় খুব কম আমাদের হাতে তিন মিনিট সময় তিন মিনিট সময় আছে দর্শক আপনারা বুঝতে পাচ্ছিলেন আমরা মানে শেষ দিকেই চলে আসছি আমি আপনাকে বাসার ভাই প্লিজ ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড জাস্ট এটে গেলেন যদি কিছু থেকে থাকে আপনি ভেরি শর্ট থার্টি সেকেন্ডে যদি কিছু বলেন প্লিজ আমি আরও জেরা করতাম সরি পারলাম না আমি দুঃখিত বাট আপনার এই ভ্যালুয়েবল সময়টা রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট যে আপনি আমাদের সময় দিচ্ছেন কমিউনিটির জন্য সময় দিচ্ছেন একটা জিনিস এখন অ্যাডিশন করি যে এই ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্সটা আমাদের কখন দিতে হবে আমাদের নর্মালি প্রপার্টি সেলে থার্টি ডেজের ভিতরে ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্সটা ডিক্লেয়ার করতে হয় এবং এটা কম্পিটিশান করতে হয় কম্পিটিশান করে থার্টি ডেজের ভিতরে প্রপার্টি সেলিংয়ের ভিতরে আমাদের এটা করতে আসলে পুরো ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স এটা আরিফ ভাই এটা যারা প্রপার্টি কেনা বেচা করছে আপনারা যারা এই ব্যবসার সাথে সরাসরি এতদিন ধরে জড়িত আছেন আপনাদের কাছেই এরা প্রথম নকিং হয় আসবে এবং এরপরে এটা সলিসিটার পর্যন্ত যাবে এবং একটা পর্যায়ে এসে আমাদের যখন কম্পিটিশান এবং ট্যাক্সের ইম্প্যাক্ট ইমপ্লিকেশানটা আসবে তখন আমাদের কাছে আসবে আমরা কম্পিটিশান করতে পারবো কিন্তু প্রাথমিকভাবে এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় আপনারা যদি আপনাদের ক্লায়েন্টদেরকে এই প্ল্যানিংটা ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স কিন্তু একটা প্ল্যানিং করা উচিত ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সের যেমন একটা প্ল্যানিং দরকার একটা প্রপার্টি বিক্রি করার আগেও ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স কত কি আসবে তা সেই সে কিন্তু এটা অ্যানালাইসিস করে আপনার সাথে বসে আপনাদের সাথে বসে অ্যানালাইসিস করে তখন আমরা প্রফেশনাল একটা অ্যাডভাইস প্রফেশনাল একটা ইয়ে দিতে পারি এই পরিমাণ থ্যাংক ইউ ভাই আপনারা পোস্ট করছেন এখানে আমি যেহেতু সময় স্বল্পতার কারণে আপনাকে শর্ট করতে হচ্ছে আমার অসংখ্য প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে বলার জন্য জিজ্ঞাসা করার জন্য আমি জাস্ট অ্যাগেন একটা বুলেট পয়েন্ট দিচ্ছি ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স এবং আমরা যে কথা বলছিলাম যে আর একটা টপিক ট্যাক্স নিয়ে এই করোনা ভাইরাসের টাইমে বিভিন্ন ল চেঞ্জ হয়েছে এখানে কি কোনো কিছু মনে করেন যে আপনি ওখানে এই দুটোর ক্ষেত্রে কোনো কিছু অ্যাড করবেন আসলে পেমেন্ট অফ ট্যাক্সের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি কম্পিটিশন এবং ট্যাক্স ইয়েতে এখানে কোনো চেঞ্জ আসেনি যেটাতে এই দুটোর ক্ষেত্রে এই দুটোর ক্ষেত্রে যেটা এসছে সেটা হচ্ছে পেমেন্টের ক্ষেত্রে আপনি সব রকমের ট্যাক্সি পেমেন্ট আমরা থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর পর্যন্ত এক্সটেন্ড করা হয়েছে যে শর্টকাটের মধ্যে থ্যাংক ইউ বাসা ভাই আমি চলে আসছি फोन नम्बर दीबें तो हमें उ कैन कल यू बैक एंड गिव यू मोर सार्विस दर्शक अनुष्ठान প্রতি শনিবার আজকে যে অনুষ্ঠানটি সেটা শনিবার দিন সকাল এগারোটার সময় আবার রিপিট দেখতে পারবেন আমাদের হাতে সময় শেষ আমি চলে আসতেছি ডাইরেক্ট আরিফের কাছে এবং আমাদের অনারবল গেস্টের কাছে যে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি ধন্যবাদ জানাই এন টিভিকে এবং আপনাদেরকে বিশেষ করে এই প্রপার্টি শো যেটা উইথ কাজী আরিফ আপনি আমার বন্ধু মানুষ অনেকদিন ধরে অনুষ্ঠান করছেন এবং অনেক ধরে প্রপার্টি ব্যবসার সাথে জড়িত অত্যন্ত সুনামের সাথে টাওয়ার হ্যামলেটসে আপনি কাজ করেন আমি নিজেও আমার প্রপার্টির ব্যাপারে আপনার সাথে অনেক সময় অনেক হেল্প নেই আমার বন্ধু বান্ধবদেরকে বলি এবং সবাই আপনার প্রশংসা এবং আপনার এই প্রাইম এই 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 যে প্রপার্টির যে ইয়েটা এটা অনেক প্রশংসা করে সো আমি চাই উত্তরোত্তর আরও বিষয় দাকারে আপনি কাজ করেন এবং কমিউনিটিকে যেভাবে আপনি সেবা দিয়ে আসছেন বহুদিন ধরে এটা সত্যিই অ্যাপ্রিসিয়েবল আর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাকে এখানে ডাকার জন্য আশা ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ফর কামিং আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ আশা ভাই থ্যাংক ইউ বাসার ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আপনারা দেখছিলেন আমি চেষ্টা করেছি প্রোগ্রামটি ডিজাইন করে আপনাদের কাছে যতখানি পারি ইনফরমেটিভ প্রোগ্রাম বাঙালি কমিউনিটিতে একমাত্র প্রপার্টি শিওদ কাজী আরিফ অনুষ্ঠানটি গত সাত বছর ধরে রান করছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টপিক্সে রিলেভেন্টের পাশাপাশি বিভিন্নভাবে ইনফরমেশান আপনাদের পৌঁছে দেয় এটা আমার মোটো ছিল আমার স্বপ্ন ছিল সেটা নিয়ে আমি এভাবে চলে আসছি এবং আমি এভাবে বলতে যাচ্ছি আপনাদেরকে যে আপনারা যারা এক্ষেত্রে বা প্লাস মানে কিছু মানে মতামত দেবেন মোস্ট ওয়েলকাম আশাবাজি কথা বলছিলেন যে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের পৌঁছে গেছে ফেসবুকে এবং ইউটিউবে আপনারা পাবেন আমাদের বিভিন্ন ইনফরমেশান এই প্রোগ্রামগুলো আছে লোডিং এবং আপনাদের কাছে আমাদের ইনফরমেশান দেয়া আছে ট্যাক্স নাম্বার এবং ইমেল আইডি দেয়া আছে আপনারা যোগাযোগ রাখবেন ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আগামী প্রোগ্রামে আশা করছি একজন গেস্ট থাকবে হাউজিং রিলেটেড রিলেভেন্ট উইথ কাউন্সিল এবং হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে একজন গেস্ট থাকবেন কথা বলার জন্য তার বিভিন্ন জিনিস 
मतमत ज्ञापन करबें ये हमारे प्लान आोफार तो ये पर्यत के प्रीति शुभे सालाम कारण्डेशन Go forward. Mahalo thakun, shushu thakun. Among abar dekha hobe next week. Same time, same TV channel with Kaziari Bhai. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Bricklane Prime Estate Agent jar shebar puri thi London M25 jure. Prime Estate Agent the roche professional qualification and client money protection insurance. Prime Estate Agent hoche Allah O N A E A member jar apna ke astha aur nishcha tadai. लैंडलॉर्ड रा कॉल करू ओ टू ओ सेवन थ्री सेवन फाइव डबल वन डबल एट